And if you do have a chance today, please take some time out to give your support to our Better Stadium Fund. さあ、今日からリーグ戦開幕です。関数戦も始まりました。その初戦のゲーム。この時間はビファーレン長崎対日本。こちらをご覧いただきます。イーフットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今日の天気シュート。メニ
日本はあわやというシーンでしたがここはしのぎますスクリニアルからですとインターセプトを狙うスピード上がってきますよさて北澤さんこの試合注目している選手はいらっしゃいますかキエーザですね積極的なドリブルからのフィニッシュは彼の魅力ですよね複数のポジションをできるというのもチームにとっては大きな存在ですよね彼の生まれはサッカー一家で期待も大きいでしょうけどその期待を超えるような活躍を見せてほしいですよねなるほど彼の得点シーンに期待する人は多いでしょうねこれは合いませんミリンコビッチサビッチさあキエーザこのボールをカットしますルイス・アルベルト日本カウンターを仕掛けていきますさあフリーダシクリニアル危ないところでしたがなんとか切り抜けますフェデリコ・キエーザキム・ミンジェこのボールをカットしますマテウス・エンヒキさあ右へ預けて今日の立ち上がりなんですが両チーム北澤さんはどうご覧になりますかまあ今の段階で仕掛けていくのかあるいは相手の出方を伺うのかまだわからないですけどもね序盤ですのでじっくりそのバランスを見極めてほしいですねフェデリコ・キエーザこれをカットしますミリンコビッチ・サビッチ奪いに行きます自分で行くさあここでカウンターインターセプト積極的なディフェンスダニーロこのスルーパスは通りませんトロイここはカットしますニコロ・バレッラさあキエーザデスト流れを止めますカンドレバからキエーザスルーパスを出すシュートレンジですパーティーへのボールこのボール奪いに行きますダニーロ細かくパスをつないで攻め込んでいきますレオンここでマッチアップこれはファールの判定ルイス・アルベルトダニーロおこれいいでしょボールが上がるあっただだうわうんこれはクロスバーのわずかに上素晴らしいシュートだったんですけどもね枠に入れたかったですよねイブラヒモビッチやはりこの高さは武器になりますつながりませんかカンドレバー危ないセーとメニアオフサイドですきょうはまだ前半両チームともここまでゴールは生まれていませんレンナからカンドレバーここでワンツーを見せるコキエーザーメニャンメニャンすごい反応を見せましたいいパーファインセーブでしたねよく止めましたよね大きなピンチでしたがチームを救いましたクリアーこのピンチをなんとか出しますデストへと呼んでいたレオンブロゾビッチ上げてくるキエーザーセカンド拾えるかさあもう一度来たいやー今のは惜しいしシュートは枠を外れていきました絶好のチャンスでしたけどもねうまくコントロールできなかったですね
これを読んでいた。レオンデストカットに行きます。バレンダからカンドレバー。カンドレバー。さあこぼれた。長崎ボールです。長崎は3本目のコーナーキックこれはクリアここはつながりませんコロイエこのパスを受けるシュート惜しいシュートですアンドレが今日はキャプテンマークを巻いていますミリンコビッチサビッチへカンドレバキエーザ裏へのスルーパスちょっと伸びてしまいましたパスを出しましたが意図が合いませんでしたさあカウンターを仕掛けますアーチのようなパスザンボアンギサからイブラヒモビッチさあダニーロあげるハファエオトロイ危ないしここでファーストハーフ終了引き続き15分間のブレイクに入ります前半0対0さあ前半いかがでしたか長崎としては得点には至りませんでしたけど特に終盤で見せた攻撃は迫力ありましたね先制して折り返すよという気持ちを感じ取りましたね今日の開幕戦はどちらもシーズンを占ういい試合にしたいところイタリアリーグ初戦リパーレン長崎対日本前半互いにノースコアのまま後半を迎えますそうそうとこの後半始まっています長崎としては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかねなるほどニコロ・バレンナこれは合いませんスペースを狙うカンドレバからキエーザここでファールがありましたおっと早いリスタートいやー少しいい形になりかけたんですけどもね組み立てながら攻め上がっていく長崎はボールをキープしながら攻めるというのが特徴なんですがポイントはどのあたりにあるんでしょうかポジションを高めると主導権を握れますからね、はい、自分たちがボールを持って相手の守備が崩れるのを待って決まった決まってしまったしかしこれはオウンゴールいやこれはちょっと予想外の展開ですよね草沢さん今のプレーですがいかがでしょうこういったプレーは残念ですよねさあ長崎オンゴールで失点してリスタートとなりますこういったレベルの高い試合では一つのゴールで一気に流れが変わったりしますからね、うん、このオンゴールの影響は非常に大きいですよね、はい、届くかこのボール一気に前線へこれはつながりませんマテウス・エンヒキこれはチャンスだ対応しますブロゾビッチスルーパスを狙うバレッラからエルナンデスエルナンデスからのクロスこれはクリアイラヒモビッチへさあカウンタースピードを上げたいところミリンコビッチサビッチいい守備で奪う長崎としては今の形良かったですよねこれを繰り返せば決定機につなげられますよねそうですね残り時間積極的に行きたいですよねさあカウンターのチャンスになりますウッズレニアンいやーよく反応しましたね素晴らしいですよねファインセーブですよね
長崎、今のは攻守が一転して逆に危なかったですねうんいい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいでしょうね一死のクリアですよね危ないシーンでしたがクリアの対応インターセプトを狙う厳しくチェックしますベルカンプイブラヒモベッチおっとクロス守備陣クリアの対応ですフェデリコ・キエーザネスタミリンコビッチ・サビッチここは奪いますキエーザからカンドレバーさあ勝負ですキエーザシュートを狙いましたがボールは惜しくも枠の外チャンスのシーンでしたシュート前のドリブルも良かったんですけどもねサブスティチューションオンフィールド。両チーム同じタイミングで動いてきます。ナンバーダニー。ザンボアンギさん、ここは読んでいました。攻撃の形は作れてますよね。あんま終わるわけにはいかないですからね。サブスティチューションステイキングプレイス。キエーザからカンドレバーパスで繋いで攻め込んでいきます長崎としてはまだ時間ありますからね形は作れているのでなんとか一点こぼし上げたいですよねテオエルナンデスへのボールクリアですシャルハノールへトールのとこのパスシュートきた長崎ここで期待に応えました待望の一発目フリーの状況を見逃さず決定機をものにしましたそうですねパスのもらい方も良かったですしその前のポジショニングもいい位置にいましたよねほんと一瞬の判断なんですけど出してと受けてのシュートー時間なくなってきましたよね。最後ワンプレーってとこですかね。どうだ。さあ、キエザ。キエザ。ゴラッソ。ゴラッソ。いやー、これ、なんというゴールだー。いやー、もう言葉がありません。いやーすごい
スルーパスからのゴールでしたラインギリギリだったでしょうかこれは際どかったですね一瞬オフサイドかなと思ったんですけどもね飛び出すタイミング完璧でしたよねシュートも落ち着いてましたしいいゴールでしたね長崎さあ逆転しました時間はもうの主審上を口に加えて今試合終了です2対1素晴らしい勝利で見事突破を確定これはサポーターも嬉しいでしょうさあ北澤さん試合を振り返って一言お願いします素晴らしい勝利でしたね勝って突破を決めるという選手にとっても監督にとっても最高の結果になったんじゃないですかねはいそうですね、えー、そろそろお別れの時間となります解説は北澤剛さんでお送りいたしました本日はありがとうございましたはいありがとうございましたイタリアリーグ初戦長崎が見事目標達成です
Please take this opportunity to pay a visit to our official store where memorabilia from today's match are now available. のゲーム注目の試合を迎えました果たしてどのようなドラマが生まれるのでしょうか世界が注目する一戦ですこの時間はバイルミュンヘン対リファーレン長崎こちらの一戦をお楽しみいただきますこのゲームの舞台はバイエルンのホームアリアンツアレナスタジアムに詰めかけたサポーターたちの声援でチームの士気は嫌な上にも高まります今夜の現地ですが晴れの様子両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えましたこのゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまず前半見ていきましょうイタリアリーグバイルミュンヘン対ビファーレン長崎サイドを紹介です皆さんから見て右に攻めるのがバイルミュンヘン画面右側が長崎インターセプトを狙う。北澤さん、今日はピッチ上の設計か。ピルロのプレーが楽しみですね。そうですね。彼のキックはボレボレするぐらい上手いですからね。はい。なんというか、このさらっと。華麗なロングパスを出しますよね。そうなんですよね。ボールの蹴り方がものすごく上手いのと、ファーストタッチで一番ボールが蹴りやすいところにボールを置きますからね。ええ、まさにお手本のようなキックと言えますよね。そうですね。今日はどんなパスで演出してくれるんでしょうか。ウッツメニアいやー北澤さんこれはいいセーブでしたねこれディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうねビルロ多彩なキックの持ち主ですここもチャンスですよねいいボール入りますからねミリンコビッチサビッチ危ないシーンでしたがここはクリアの対応ベースを使うザッカーにここは笛が鳴りますさあ誰に合わせてくるのかもう一度セットプレーのチャンスあっ球だ触ったミリンコビッチサビッチさあここでカウンターポロイカットに行きますどうするミリンコビッチサビッチデューンフリースここはカットします長崎は前半未だシュートがありません裏へのスルーパスさあ裏を狙っていきましたがこれは合いませんなディフェンスデューンフリースまたファールかニコロ・バレッラ押し面からザッカーニザッカーニからビールロービールロ奪いに行きますコローバレルダこの位置でボールを受けます抜けてくる
足元大事にいきますさあ一人で持っていくウバラツエリアもういいですね中を折り返したコーナーキックになりますこれは合いませんでしたこれはそのままラインを割ってしまいましたロレンツォ・ペレグリーニバレッラこのディフェンスさあクバラツェリア飛び出したガードドレバー拾いたいおっとバレッラミリンコビッチサビッチドラドーニこのパスを防ぎますワドラードへワイナルドゥブから右へこれは奪い返しますドナドーニカンドレバカンドレバから左サイドこれを奪いますここは奪いますデストここは読んでいましたニコロ・バレリナ長崎としてはいいディフェンスですよね中盤でパスコースをしっかり読めてますからねさあデューン・フリース上げてくるクリアですスピード上がってきますよさあ右へ預けてバス通りこのボールをカットしますワイナルドゥムワイナルドゥムから右サイドウバラツェリアへー前半終了です15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいりますまだスコアレスですさて北澤さん前半で得点は動きませんでしたね派手なゴールシーンはなかったんですけども激しいセーフやボールの奪い合いなど注目すべきプレーがたくさんありましたしところどころで好ゲームを演出してましたよねイタリアリーグバイルミュンヘン対ビファーレン長崎0対0のまま後半に入りますでは後半見ていきましょう0対0で折り返しですシュクリニアルニコロ・バレルナ審判流しましたミリンコビッチサビッチブロゾビッチからカンドレバーニコロ・バレッラへこのボール奪いに行きますビルドさあカンタースピードを上げたいところ仕掛けるタイミングを図る裏を狙うデストこのボールをカットしますここはクリア落ち着かせますいいですよコースの切り替え自分で行くクバラツェリア自分で行くバエル先ほどのカウンターよく止めましたねピンチのシーンでしたけどもねノーファールで止められたのは大きいですよねクワドラードが受けるフェデリコ・ディマルコデューンフリースピルロからペレグリーニなかなかつながらないですよねフリーで受けたシュートいやーよく反応しましたね今のは決められてもおかしくないですよねファインセーブですよねこれはつながりませんせてきますイバニアスこのボールに触りますフェデリコ・ディマルコフィード変えますよバエル・ミュンヘンカウンターを仕掛けてヘッドだドンピシャで合わせてきましたがゴールならず
惜しかったですねはいクロス良かったですよねあのタイミングだとディフェンスも難しいですよね長崎今のカウンターは危なかったですよねそうですね今のカウンターを食らいましたけども攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよねまあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね右サイドへ振ってペレグリーニバレンラカットに行きますさあ左へ預けてさあカウンターを仕掛けるスペースを狙うああいいボールだオフサイドですかねサブスタチューションオンザフィールドナンバー10さあ、共に選手交代があるようです。縦のボールを入れてきます。だ、これはありません。サルハノールスルーパスいいボール入りますよこのセカンドボールはましたよデストシャルハノールへどうだここは繋がりませんロングボールで展開イバニアス流れを止めますフェデリコ・ディマルコさあカウンターだマッティア・ザッカーニここですね細かくパスをつないで攻め込んでいきますあっと抜けた勝負のシーンになろうかという大きな大きな先制弾いや決まりましたねキーパーとの駆け引き見事勝利し得た1点ですいや決めて当たり前なシーンこそプレッシャーは重くのしかかってきますからね特にこういった1対1のシーンでは瞬時にキーパーの動きを見てコースを決める冷静さが必要でしたねまあそういったものを背負いつつも確実に決めてくるあたりが素晴らしいですよねバイエル先制ゴールが決まりました第1対0バイエルとしてはこの後のゲームの締め方ですよね、はい、しっかりボールを握って相手にペースを与えないようにしたいですよねそうですねここも堅い守りでボールを奪いますうんいい攻撃の形は作れてますよねそんなもん終わるわけにはいかないですからねエルナンデスディバラパスで攻め上がっていきますウバラツェリアへここはシンプルにクリアしますスーパーソーダスさあ右へ預けてカンドレバさあキエーザブロゾビッチさあこのセカンドボールさあ時間がないところフリーキックに変わりますまだ笛はなりませんこのボックス内緊張がありますねうわーまだあるキエーザへ笛です1対0長崎負けました勝ち点を得ることができません北澤さん試合をご覧になってのコメントをお願いします長崎としては横パスなんかがねやっぱ少しこう軽いミスというかねそういったのがこう結果に現れてしまったのかなと思いますけどもねはいありがとうございますさあそろそろお別れの時が来ました解説は北澤剛さんにお願いいたしました北澤さんいろいろお話ありがとうございましたありがとうございましたイタリアリーグ
長崎が1対0及びませんでした。And if you do have a chance today, please take some time out to give your support to our Better Stadium Fund. このゲーム、条件達成をかけた大きな試合になります。熱戦必至、注目の一戦です。この時間は、リパーレン長崎対アーセナル、こちらの一戦をお届けいたします。e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今夜の現地ですが、晴れの様子、両チームいいコンディションの中、今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
前半ゲームはスタートしていますイタリアリーグリファーレン長崎対アーセナルサイドを紹介です左から右に長崎反対側右のエンドからがアーセナルさあディバラ右サイドへ振ってスペースを狙うミリンコビッツサービスクロスシュートなんと止めたいやーいい反応でしたね北澤さん何が何でも止めてやるっていうねそういう気合を感じるセーブでしたね見事なプレーでチームを救いましたドナーリ危ないシーンでしたがここはクリアの対応エルナンデス一呼吸を置きますサイドを使いますディバラからクワドラード裏を狙う,うんこのパスはキーパーへサビッチからの前線へのパスこのパスに追いつけませんつながりますスルーパスこれを読んでいたドナーリブロゾビッチからカンドレは裏へ届くかシュートーこぼれますいやーこれ褒めるべきはすごいんですよね今の止めちゃうんですからねドナーリ前半ここまで両チームともまだスコアレスの展開が続いていますマルディーニ長崎はポゼッションサッカーを得意としているようですがどのあたりポイントになってくるんでしょうかそうですね攻め急がず相手の隙を伺ってますよね、はい、スペースができた時の一瞬の動き出しには注目ですよねそうですね華麗なパスワークにはぜひ注目していただきたいですね守備側としてはプレスを積極的にかけてくるんじゃないですかプレスをうまくかわしながら組み立てていかないとですよねなるほどそのあたりの守備のかわし方も注目すると面白いですよねマルディーニここはつながりませんクワドラーニコロ・バレッラへカンドレバからディバラミリンコビッチ・サビッチこれはチャンスだ裏を狙っていきますシュート長崎先制アーセナルから先にゴールを奪いますミリンコビッチ・サビッチディフェンスに寄せられましたが見事なゴール相手からのプレッシャーかけられてましたけど落ち着いて決めてきましたよねチェックを受けても簡単に奪われないテクニックが光りましたよねさあ長崎価値のあるゴールが決まりましたやっぱりホームの試合は落としたくないですから先制して主導権を握るっていうのは非常に大きいですねそうですねフリーキックのチャンスです追加点のチャンスファインセーブです直接でしたが止めますキーパーナイスセーブでしたねこういったところでしっかり止めていけるっていうのは大きいでしょうねここも堅い守りでボールを奪いますエルナンデスブロゾビッチブロゾビッチへ長崎としてはここに来て無理はしないでしょうね前半もうすぐ終わりますからねエルナンデスクワドラードへミリンコビッチサビッチ裏のスペースを狙うサビッチからクワドラードこれもファウルですもんねア
スナルあわやというシーンでしたがここはしのぎますクワドラ組み立て直しますシュクリニアルから大きく前線フィードブロゾビッチニコロ・バレッラへテオ・エルナンデスが受ける抜けてくるスペースへさあバレッラシュート追加点長崎とリスタートともいきやここで笛しかしこの追加点驚きましたねそのまま終了その雰囲気もありましたからねそうですねこのゴールは大きいですよねですが前半終わったところですねまだまだ乗ってくるでしょうかわからないですよイタリアリーグビファーレン長崎対アーセナル長崎が2対0とリードして後半を迎えますセカンドハーフゲームはスタートしていますビルロインターセプトを狙うリバラからバレッラ打つかビルロビルロから左へカウンターですよさあラウタロ・マルティネス手を得るなんです流れを止めますビルロビルロからチャルハノールさあラウタロ・マルティネスピエル・カリルからフリットゴールキックとなりますパスをつなげますこれは合いません厳しくチェックしますピルロからのパスもう一度中へ硬いディフェンスハンドレバピエル・カリリュないですねここはつながりませんピルロへアーソナルは先ほどから前線に何枚か選手も残っていますねそうですね前の方で少し淡々とカウンターを狙っている感じですよねしかし北澤さん味方の選手からすると守備の人数も足りないですよねで一人一人の負担が増えてしまうのではないでしょうかまあ確かにそうなんですけどねシュートきたー追加点長崎これで点差は3点ですリバラドリブリからのシュートこれは完璧でしたねいやーボックス内で冷静なフィニッシュでしたねドリブルからシュートっていう個人の力から生まれたゴールですよねやっぱりチームにとっては大きな武器になりますよねリバラ今日2点目のゴールですさあ長崎3点差までその差を広げていますピエル・カリリュー、まあ、リズムを失ってますよねミドルサードでこれだけボールを奪われてしまうとやはり可能性なくなりますよね1対1対1どうだシュート,ュート決まった追加点長崎ディバラーこのゴールでハットトリックサポーターの期待に見事に応えました今のゴールですが中盤で奪ってからの展開でしたねこれは積極的な守備が効きましたよねシュート長崎追加点どこまで点差を広げるんでしょうかスルーパスからのゴールでしたラインギリギリだったでしょうかこれは際どかったですねそうですねコンビネーション最高でしたねオフサイドかなとも思ったんですけどもねやっぱりこうやって積極的に仕掛けることでゲームテイクになりますよねディバラこれで今日4本目ですさあ長崎このゲームの主導権を完全に抑えていますシュートシュート
いやーよく反応しましたねやや強引な感じにも見えましたけどねああいった攻めでも有効だと思いますね決定機でしたが簡単にゴールを割らせませんさあ右へ預けてここで受けるしたこれはクリアスペースを使う絶好の位置で受けるあっと PK ですここで PK です長崎ペナルティーキックを与えてしまいましたここは決めなければなりません、ね、ここは一つ決めたいところでしょうねビニアこぼれた止められちゃいましたね池を外すっていうのはう試合の流れが変化するきっかけになったりするんですよねスルーパスを狙うヘルナンデスからチャルハノール素早いパスで攻め上がっていきますハンドレバからディバラハンドレこの試合でアシスト2つ記録していますレオンチャルハノール奪い返しますナウタロ・マルティネスが受けるアーセナルカウンターを仕掛けますこのボールはカットされますカンドレバーライカールピエール・カリリュ奪いますビルドアーセナルカウンターを仕掛けていきますスルーパスを出すインターセプトいやー少しいい形になりかけたんですけどもねこのボールをカットしますカルハノールハンドレこのボール奪いに行きますファンバステンアディショナルタイムは3分という表示ですディバラからカンドレバーさあディバラライカールとここはカットしますこれは合いませんそしてここで最後の笛5対0素晴らしい勝利で見事突破を確定これはサポーターも嬉しいでしょう北澤さん本日のゲームいかがでしたかいやーやりましたねなかなか難しい試合だったと思うんですけど見事に結果を出しましたよねこれは嬉しい勝利になりましたねはいありがとうございますさあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました解説は北澤剛さんでお送りいたしました北澤さん今日はどうもありがとうございましたありがとうございましたイタリアリーグ長崎が見事突破を決めたゲームです